हेलो एवरीवन दिस इज दिव्या वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल आर टुडेज टॉपिक इज अ न्यू टॉपिक दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव वी हैव सीन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द पेमेंट्स बैंक इट्स गाइडलाइंस रेगुलेशंस सिमिलरली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक दिस इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक लाइक पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द रीसेंट ट्रेंड इन द मार्केट इन द फाइनेंशियल मार्केट so we have chosen this topic uh, so let's begin the discussion this complete topic we have divided into four par- parts uh, same way as we have done for payment bank we will first see its objective second its regulation third guidelines and fourth the list of small finance banks now let's begin with the objective uh, normal banking ka ba- uh, basic objective kya hota hai deposits and lending whereas in case of payments bank ये थोड़ा डिफरेंट है दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट दे आर अलाउड टू एक्सेस अलाउड पीपल टू डू रेमिटेंसेस बट लेंडिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पेमेंट्स बैंक बट इन दिस केस इट्स नॉट लाइक पेमेंट्स बैंक इन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे नॉर्मल बैंकिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव डिपॉजिट्स और लेंडिंग है सिमिलरली इसका भी बेसिक ऑब्जेक्टिव डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग है बट मेन पर्पज है जो पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का है वो सेम है उसका मेन पर्पज है फाइनेंशियल इंक्लूजन द बेसिक पर्पज इज फाइनेंशियल इंक्लूजन न फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स बैंकिंग इन ईच एंड एवरी नुक इन कॉर्नर ऑफ द कंट्री तो मोस्टली इसका फोकस रहता है द अनडिजर्व एंड अंडर रिजर्व सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो बेसिक बैंकिंग का पार्ट हो सकते हैं बट जो स्मॉल और मार्जिन फार्मर्स है दस कैट टू गो टू द बैंक दस कैट टू डू बैंकिंग वो लोग क्या करते हैं कि वो सेव नहीं करते बिकॉज दस कैट टू गो टू बैंक और वो लोग लैंड भी जब वो किसी से लोन भी लेते हैं एडवांस भी लेते हैं तो दे आर मोस्टली द मनी लेंडर्स जो उनको बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जिसकी वजह से स्मॉल और मार्जिन फार्मर्स और पीछे आ जाते हैं that is the case and that is why uh, reserve bank of india has brought into the picture the small finance bank jisse ek every nook and corner har chote se chota farmer har chote se chota micro unit industry uh, small businesses unko growth mile unka development ho unko paise mile as well as they should they will inculcate the habit of savings wo log saving shuru kare aur even wo मनी लेंडर्स के पास ना जाए और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना करें सेकेंड इज माइक्रो बिजनेस यूनिट्स एंड इंडस्ट्रीज जो छोटे बिजनेस यूनिट्स होते हैं जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको टारगेट करते हैं ओके उनको हेल्प करते हैं दे प्रोवाइड देयर फैसिलिटीज देयर सर्विसेज टू सच स्मॉल यूनिट अनबैंक रूरल इकोनॉमीज जहां पे बैंकिंग कॉमन नहीं है ओके जो नॉर्मल बड़े बैंक होते हैं they uh, mostly they don't prefer to go to the uh, they don't prefer to target the small customer or small farmer or micro units okay they leave that sector to so, small finance bank ka kaam wahi hai ki wo waise sector ko target kare waise sector ko help kare service provide kare jahan normal banking nahi hoti hai so unbanked rural economies promotion of savings by rural as i have told you earlier ki जो रूरल सेक्टर जो रूरल इकोनॉमी के लोग होते हैं दे यूजली दे डोंट सेव दे डोंट गो टू बैंक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक उन सब लोगों के अंदर सेविंग्स की हैबिट इनकल्केट करेगा एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन लोकल एरियाज जो लोकल एरियाज है एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मनी लेंडर्स के पास जाते हैं वो इनकेस ऑफ एमरजेंसी तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे लोगों को लोन्स एडवांसेस देता है और ना less uh, less rate of interest okay now let's move on to regulations ye objective part ho gaya purpose yehi hai main objective hai ki deposits le lending de, lending kare de, uh, advances provide kare loans provide kare credit provide kare and that to the main sector is rural and semi urban sector of the economy next is regulations ab iske bhi regulations yehi hai that it uh, the promoter has to have a minimum capital of 100 crore 100 crore ka capital hona chahiye ek small finance bank setup karne ke liye second cheez 
existing NBF, uh, FCs, micro finance institutions and local area banks. अब कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है तो बेसिक रेगुलेशन जिसके पास 100 करोड़ का कैपिटल हो सेकेंड थिंग जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है क्योंकि इसके वी हैव मेंशन द थर्ड पॉइंट दैट और टेन इयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक तो दस साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोस्ट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक वेर फर्स्ट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट उनको दस साल का एक्सपीरियंस था तो दे अप्लाइड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एंड आर बी आई अप्रूव द लाइसेंस एंड देन दे गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लोकल एरिया बैंक है तो वो सारे लोग जिनको दस साल का एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर एंड हैविंग द मिनिमम कैपिटल रिजर्व ऑफ हंड्रेड करोर कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक सो इतने ये बेसिक है एंड वो किसके अंडर स्टैब्लिश होते हैं इट इज एस्टैब्लिश एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे ही स्टैब्लिश होते हैं एंड द एक्ट विच इज विच कंट्रोल्स दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक इज कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अंडर वो स्टैब्लिश होते हैं और कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन उनको अप्लाई होता है एंड इट इज मोस्टली गवर्न बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल पूरा है क्योंकि इट वॉज द आइडिया ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ब्रिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक इन टू पिक्चर सो इट इज मोस्टली गवर्न बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन के सेवेंटी फाइव परसेंट क्रेडिट शुड बी इन द पी एस एल नॉट इज वट इज पी एस एल इट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब जिसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है ऐसा सेक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है लाइक एजुकेशन सेक्टर सेकेंड इज हाउसिंग एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है हमारी कंट्री में वेर एज सेवेंटी फाइव परसेंट द ऑक्यूपेशन इज ऑफ एग्रीकल्चर इसलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट सिमिलरली हाउसिंग बिकॉज घर की बहुत ज्यादा जरूरत है तो इट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है तो इट इज वेरी मच कंपलसरी फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक कि उनके 75% फाइव क्रेडिट मतलब वो जो लोन्स और एडवांसेस देते हैं तो अगर वो 100 करोड़ के लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें से 75 करोड़ उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही देना पड़ेगा एग्रीकल्चर के काम के लिए देना पड़ेगा एडुकेशन के काम के लिए देना पड़ेगा हाउसिंग के काम के लिए देना पड़ेगा तो ये उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर्स है तो उधर ही 75 परसेंट क्रेडिट प्रोवाइड करना उनको कंपलसरी है रेदर बाकी 25 परसेंट वो कहीं पे भी लोन्स और एडवांसेस दे सकते हैं फॉर दो आर फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन सेवन पॉइंट इज प्रमोटर्स मनी शुड बी 40 परसेंट द प्रमोटर्स इन्वेस्टमेंट शुड बी 40 परसेंट अगर वो कंपनी पूरी पांच करोड़ की है उसका फोर्टी परसेंट दैट इज टू हंड्रेड शुड बी ऑफ द प्रमोटर बाद में वो 26% तक कर सकता है विदिन द टाइम स्पैन ऑफ 12 ईयर 12 साल के अंदर वो 40% से 26% तक उतर सकता है उसका शेयर होल्डिंग बट बिफोर ही हैज टू हैव 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसका खुद का पैसा होना चाहिए प्रमोटर का अगर वो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या फिर कोई लोकल एरिया बैंक है तो वो बैंक का खुद का 40% के शेयर होल्डिंग होना चाहिए नई स्मॉल फाइनेंस बैंक में नेक्स्ट इज नो जेवीज नो ज्वाइंट वेंचर्स आर अलाउड टू फॉर्म अ स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर दो एनबीएफसी डिसाइड करती है कि विल म्यूचुअली फाइंड विल म्यूचुअली टेक द लाइसेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इट इज नॉट एट ऑल अलाउड जॉइंट वेंचर्स को अलाउड नहीं है फॉरेन होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इन प्राइवेट सेक्टर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट बैंक को अलाउड है वही सेम टर्म्स पे फॉरन 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 इन्वेस्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना गवर्नमेंट एफ डी अलाउ करेंगी प्राइवेट बैंक्स को सिमिलरली उतना ही स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में फॉरेन होल्डिंग अलाउड है बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज 25% ऑफ ब्रांचेस शुड बी इन रूरल एरियाज तो ये बेसिक क्राइटेरिया है फॉर पेमेंट बैंक एज वेल एज फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक कि 25% जो उनके ब्रांचेस है ओके इफ दे आर हैविंग 100 ब्रांचेस उसमें से 25 ब्रांचेस उनकी रूरल एरियाज में ही होनी चाहिए बिकॉज द मेन बेसिक पर्पज इज द टू टारगेट द और टू सर्व द weaker section of the society that is uh, or to serve the small and rural and semi urban sectors of the economy third is guidelines 
So how the small finance bank came into role, we'll see. In February 2015, seven, when the Reserve Bank of India proposed the idea of small finance bank, they invited for applications from the non-banking financial institutions, micro institutions, local area banks, jinko has saal ka experience in banking mein, aise logo ne sabne apply kiya, there were 72 applications. And then Reserve Bank um, gave the jo analysis ka part tha, wo external advisory committee ko diya gaya, ki wo, wo applications sort out karenge, who are eligible, who are not. So ye 72 applications mein se, which the, that uh, committee was headed by Usha Thora, Whereas in case of payment bank, the committee was Nachiket Moore. So uh, Nachiket Moore committee, which was headed by Nachiket Moore. And Usha Thorath was the head of this committee, which has 72 applications, which has 10 entities ko provisional license provide. Kiya. Now provisional license means temporary basis. For one year, they saw their performance, dekha, whether they are eligible, sorry, whether they are able to fulfill the terms and conditions, uh, small finance bank, ki, so, if they provide the license for one year, then after one year, they were given the tag of small finance bank. So, then they got converted into small finance bank. But the provisional license was given to 10 entities. So, the first bank that was a small finance bank, which was operation in the country, was Capital Small Finance Bank. Okay. Now, then, these 10 entities were given to Capital Finance. Thi. और बा, बाकी remaining 9 entities को भी बाद में उनका provisional period खतम होने के बाद उनको small finance bank में convert किया गया Now we'll uh, see the list जो 10 applications approved हुए थे 72 में से वो कौन से है Ujjeevan small finance bank, Janalashmi small finance bank and then it got converted into scheduled bank okay? Equita small finance bank, AU small financers Fifth is Capital, which was the first small finance bank which started its operation in India. Sixth is Disha Microfinance, which got converted then into Disha Small Finance Bank. Pehle ke microfinance unit tha. Isap Small, small Finance Bank, RGV and any uh, Northeastern Microfinance Bank. Neventh is, uh, ninth is Suryodaya Small Finance Bank. Tenth is Utkarsh Small Finance Bank. So this was the important part of Small Finance Bank. हमने पह, इसके पहले के वीडियो में पेमेंट्स बैंक देख लिया स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लिया दीज आर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैंक्स और इंपॉर्टेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो मार्केट में फिलहाल ट्रेंड में है ओके दीज आर वर्किंग इन द मार्केट एंड लाइक दिस देयर वर पेमेंट्स बैंक आल्सो सो दिस मच वाज फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक सून विल बी पोस्टिंग अ नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू सच टॉपिक ओनली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो do like the video, share it with your friends and families, do subscribe my channel and thank you so much.